哦，大家好，今天给大家带一把毛曹丕吧。这局的话，赢很正常，但是中途发生的一些事儿挺搞笑的。我会过几天专门把我这几天用这个别人的号打的神鲁素所有的局专门给大家放一放。我不知道放多久，但是我觉得把这些所有的神鲁素放出来的话，让大家至少知道怎么去换位置，还有我的思想是什么。看看这局啊，主攻，因为是粉丝的号啊。所以说，我一清闲起来玩他的号只有俩武将，一个是神鲁肃，一个是曹丕。曹丕的话，单纯是因为我有受虐倾向，对吧？你们可以这么说，我倒不介意。就是说我希望所有人都打我，这才开心呢，你知道？如果所有人都打我的话，我还赢了更刺激，而且我不需要我的队友，对不对？像这局就能体现出来我的想法啊，啊这有点变态啊。看一下，南好先有威胁，黄盖有威胁，朋友有威胁。开局第一回合张飞对我来说也影响很大。开局没有刷出来拆顺，有人说你为啥这次没专门刷拆顺？正常来说是这样的，要刷拆顺。只是我这时候正好看见了神尊策是个魏国。有人说魏国神尊策是不是忠臣呀、啊？对不起，我不信。除非你给我选一个，因为我玩的某草皮，除非你给我选一个像类似于周布一这样的武将，魏国辅助，给我刘桃刘刘无谢。这样我会相信你。如果你选个魏国的文鸯啊，对不对？魏国的神神勋策的话，我根本不会信你的。这点你放心。所以我用这个南蛮入侵的目的就是为了试你，即使这把很难，因为这把的话要防的人太多了。南好仙是必须要防的，但是黄盖防了南好仙，黄盖就防不住了。还有个彭样加个张飞，这把麻烦哟。为了这个南蛮入侵。为了试你身份，我可费了半天劲了。要不我就刷拆顺顺他了，破坏他的排序，然后乐废他技能啊<咳>！这里面第一次给你机会了，你不中用啊！如果你掉血给我排的话，所以我可能会考虑相信你一下。啊，也许吧，也许吧，我也不知道我会不会相信你。但你没给我排的话，这里面对不起，我不信你了。你是忠臣的话，给我排我能理解。但你不是忠臣的话，有可能你专门。装个身份下我上线砍死我，知道不？玩玩主主攻的话，思想一定要想得多。<咳>注意这里面有人说这里面你开五五开的不好，嗯，仁者见仁，智者见智吧。我开五五这个问题是什么意思？是无懈的，想把他们无懈骗出来。这个五五就是给他们送的，因为我准备送威给他了，对吧？毕竟他有威胁，然后把第一回合费技能的机会给南浩先。黄盖和张飞，我随缘看能不能扛住他伤害吧。<咳>不过好像没人愿意用无懈<咳>，注意没人愿意用无懈。我再给你一次机会，我开个万箭，你给牌不？如果不给的话，叔叔真的生气了啊！看一下啊，继续开。结果这个时候他有无懈，有人说他有无懈没无懈你啊？对不起，我一开始已经没信过他了。所以说这么怕掉血呀、啊？那我宋威一定会给你，你放心。知道了吧？你放心，这一点你就放心吧。直接送位给他，然后给我扔弹。我不理解啊，本来我九杀准备去杀南华小仙的，你是不是觉得我很在乎你的命呀？你只要乖乖，这是你的问题。如果你是忠臣，被我杀掉是你的问题，不给牌的，我不介意这个杀掉你，知道？我不介意我我以少打多，或者这把输我都不介意。如果是你的问题的话。明白吗？这就是玩主公的思维，跟古代皇帝一样，就是这种思维，刚愎自用。你是不是以为我很在乎你？他居然还给我扔弹，本来我的九杀是要给他的，对不起，你给我扔弹，直接杀你。<咳>然后说爱玩玩，哦，是忠臣吗？一个内奸给我扔弹干嘛？有人说你看内奸没了咳咳，怎么办？啊，我也不冷静了，算是倒无所谓啊。其实废了他技能不用太在意，我只讨厌别人给我这样扔弹啊。自己有问题就给我扔弹，我受不了。有人说这把输不？无所谓啊，而且我不在乎他的。有人说这内奸不帮你吗？你想想，用你的脑袋瓜想想，他是内奸会帮某曹丕主攻吗？你现在哪个内曹丕哪个会帮你的？所以杀他不介意啊。嗯，南好像技能废了，不能限制人啊。结果这里面我看了一些朋友跳中了，看样跳反了，这不是拿一个魏国的牌吗？南好仙桃被拆掉了，又顺走了。结果我这里面看了一眼，周不疑跳中了，嗯，没啥问题，得过点牌。我现在担心的只有他第一回合的牌啊。李傕是个狼袭啊。
这局看见了，这是个粉丝狙击我的，不过他没用强将，<咳>没用强将的话，那你这把不好打的。<咳>这时候可以看一下奇怪一点，彭阳居然没有去拿我的牌，不会真有彭阳给我当忠臣吧？好吧，我无所谓了。然后把张飞的杀拿走了，<咳>张飞的杀少了的话，我就不怕张飞了。第一回合，以后也不用怕了。<咳>这局开心点，这局有人说不要让我放，这里说一下，这局有人说不要让我放，说是没啥意义。我的目的就让你看那个内奸而已，并没有说有什么意义而已。这局的话，<咳>我会跟你说一些其他事儿。他是不是跳反了？看南浩先，对吧？而这魔皇盖给了个兵，给了个李觉，有没有一种可能魔皇盖是忠臣？这是我当面说的，在场上说的。他是个忠臣，把兵准备兵李觉，但是手快了，打错了。我以前就干过这事儿<咳>，对吧？是不是<咳>他就是忠臣？同样是装身份的，也有这种可能吧。但现在忠臣多了一个，但他就杀南皇老仙。这一看一下，他又杀南皇老仙。我当时懵了，我说到底是什么情况？这忠臣有点忠的过分了吧？但是还有一种可能性，你们考虑过没？什么可能性？这黄盖就是个反贼。那是反贼为啥要杀南皇老仙？也许他刚回来。就是说，在玩这个游戏根本不认真，不是在认真玩，在跟别人聊天呢。正好一转头看到李觉打我了，所以把牌给李觉，杀一个南皇老仙。有人说为什么要杀南皇老仙？因为南皇老仙玉峰没给我呀，他没看见我被废技能的，他没看见这个点，他以为玉峰给了这些人，对吧？然后呢，没给我，所以默认那种这种事情是可能的，尤其是大将军不用管那些人。三个头南皇老仙呀，这么社会。<咳>这时候我看见他基本还回去了，说明张飞已经没有基本了。这把要结束了，直接南皇仙死了。本来南皇仙活着的话，我还要分散废技能废给他，黄盖就能做黄盖李觉输出，他们有机会赢的。可惜啊，这里面提前剧透一下，黄盖就是个反贼啊。但是这个时候我也没完全相信朋友，直到。这一下，我就很好奇呀，你当时为啥不直接开个拿满呢？这直接杀完再开这个拿满，很奇怪，对不对？你直接先开拿满不好吗？这是后过的，不是你技能啊，这是。<咳>不愧是选忠臣朋样的人，很奇怪啊。因为他达命负二，留不下牌啊。再说回一滴血，未雨绸缪嘛，万一天过，我经常天过的，天过的兵，然后给我来几刀，我还是挺受不了的。<咳>事实证明就是天过的，我的永远考虑最坏情况是对的啊！看<咳>、啊，所有的人都在帮他无懈，没啥，这时候给他留桃啊！李觉拿了个扇子<咳>，火攻打了我一下。当时我火攻的时候这么说的，直播的时候说，我巴不得你打我一滴血，这样的话我回行伤回血的时候就不会亏了，<咳>对吧？我还可以留点桃子，然后说呢，我给你看方片，你乖乖扔一张闪子，是不是很乖？而大将玩着玩张飞的人的智商都很乖的，然后这时候还有人给我嘴牌啊，当然我真的受不了嘴牌的人。<咳>当时都看还是嘴牌让我给他装备，大哥，首先啊，我当时想，但是我跟我想的不一样，他拿装备的想法不一样，我是会给他装备，我想的是让他拿八卦阵，那我想给装备他有个扇子呀，能拿到八卦阵吗？很奇怪<咳>，因为这时候我其实对黄盖还是有点想法的，对吧？他直接拿了 AK。我说拿黄盖的 AK 啊，行吧，朋友，你这么打也是对的。这时直接火杀杀一刀，然后这时候直接打了一刀。他这救了，救了，说明这个粉丝没亏平吧？你没亏平的话，更打不过我了。而且我选强将，你选的弱将。然后这个时候的话，废技能怎么废啊？两个点啊，两个点，肯定废黄盖。有人说你刚刚不是还怀疑黄盖呢？这你怀疑这俩人吗？黄盖万一是忠臣怎么办？嗯，因为周不疑大概率是我队友，同样无所谓，他打不死我，知道吧？<咳>也就是说，李觉，我现在唯一担心的是李觉的狼袭，狼袭可能秒掉一个人。黄盖的威胁是最大的，我的血是狼不掉的，只是我会损失一个忠臣。我这里还会说，李觉，你要干脆把同样狼死呗，我需要这个未果，<笑>对吧？路人局应该就会狼同样了吧？<咳>连一下，牌已经够了，满状态了。废一些技能，技能废掉的话，他就不能扔牌或者上甲了<咳>。这个时候的话，周不疑可能不太了解那个他的那个什么，他拿了一件忘了他拿名五谷拿的名牌的装备啊，以为能抢到八卦，跟我当时想的一样
，但是那会儿我想到 A K 那个扇子了，结果还在给我排。你真是鞠躬尽瘁，死而后已吧？他可能想的是，他要被狼袭死的话，带的牌死也不合适。我就喜欢这样忠臣，对吧？乖乖的全交给我，我一个人帮你们打所有就行了。<咳>结果是两扬袭两次，直到李觉难受点了吧？这时候我当时觉得他有闪啊，帮他无懈一下。结果后来想了想，我给的牌不是都是明牌吗？<笑>给他把我傻了，忘了记牌了，也没必要浪费这个无懈啊。然后这时候清场吧。先顺手拆顺一下他那个那个什么，开个 A O E 桃足够的。这时候再火杀他一刀，然后继续火杀。没杀死的话，再开一个 A O E 啊。咱们这里面还有桃子和桃园结义，完全不虚的。技能还没用的放出。然后这个时候的话，我当时想的是无所谓了，开个桃园吧。折磨别人吧，无所谓了，毕竟他也不一定能过到杀，所以说掉三张牌，开个桃园更求稳一些吧，对吧？而且我也没相信，没完全相信他，<咳>这里我没完全相信他，明告诉你，有人说他跳这么重，你没相信过吗？那没办法呀。然后这个时候的话，直接继续看我如何怀疑。我这里面再说，主攻是你有嫌疑，我要怀疑你；你没有嫌疑，我创造嫌疑，依旧要怀疑你。你是看起来像个反贼。但是我有孔空城，所以我保持的一副那个啥宋威的，保持的一位放逐的，放逐就是放逐他。如果他真是忠臣被打毛的，放逐留给他翻面，咱们的宋是够的，明白吧<咳>？先杀第一刀，然后再拆他手牌，你还留个乐不思蜀？难道真是内奸吗？杀掉掉牌的话，直接放逐他。最终的话，这局的问题就是那个魔皇盖，魔皇盖那个解释，大家可能也就是那种情况了。毕竟大将军嘛，对不对？很多人不认真玩这个游戏。